他被称为跳水节最美，相信所有人都没意见吧。当零四年雅典奥运会夺得两枚金牌后，郭晶晶进入巅峰，而真正让他封神一刻还是在零八年北京奥运会，在三米板上，他的对手实力同样强劲。除了自己队友吴敏霞外，还有悉尼奥运会金牌得主俄罗斯选手帕哈丽娜。但是从郭晶晶的第一跳，就注定了其他人都是来陪跑的。好，非常漂亮。难度三点零，郭晶晶跳出了八十一分，以精灵跑级为榜。而吴敏霞面对巨大压力，第二跳竟然出现了失误。于是冠军的担子压到了郭晶晶身上。第二跳，郭晶晶拿到了八十四分，而其中一位裁判更是被他折服，打出了满分十分。没等赛程过半，俄罗斯名将帕哈丽娜已经落后了十分。来到第三跳，帕哈丽娜不甘心落后，还想挣扎一下。还是不错的，八十点六分是个看起来不错的成绩，但是没有对比就没有伤害。跳水皇后不跟你开玩笑，第三跳跳出八十八点三五分，震惊全场观众。第四轮过后，郭晶晶虽然排名第一，但是没能跟帕哈蒂娜拉开分数，而帕哈蒂娜的最后一跳让郭晶晶有了压力。漂亮！她跳出了七十九点五分，并且超越了吴敏霞，这就意味着郭晶晶必须跳出八十分以上才能稳稳拿下冠军。最激动人心的一刻终于到来。郭晶晶用完美的一跳拿到八十五点五分，用总分四百一十五点三五分，毫无悬念斩获冠军。这跳水皇后之名实至名归，这可能是郭晶晶最社死的瞬间了吧？呃，跟那个郭晶晶有好过天田亮。Good <笑>。连续两届奥运会夺冠的田亮，因玉树临风的气质被戏称为“跳水王子”，而郭晶晶则是跳水女队的当家花旦，可以说两人在一起简直就是金童玉女了。但是这段公认长达数十年的恋情，却遭到当事人的一口否认。更有媒体在郭晶晶丈夫霍启刚面前故意重提这段往事，让一向温和的霍启刚罕见动怒，怒怼记者不会说话就别说话。而田亮和郭晶晶到底有没有在一起过呢？其实，在两千年悉尼奥运会结束后的港澳行，媒体拍到两人一起挑选戒指，几乎已经坐实了恋情。在二零零二年釜山亚运会，郭晶晶还被拍到手机屏保正是田亮，于是亮晶晶组合成为了全国看好的 CP。但是面对采访，双方。却都说对方只是最好的朋友。而在零一年，田亮还有一个公开承认的女友，模特出身的廖建礼。在参加一些聚会时，田亮身边陪伴的都是廖建礼。从九二年的相识，再到国家队这么多年的相伴，或许两人是长期在一起训练、工作、培养出来的感情，但又不是爱情。都有自己的家庭了。其实没什么事儿。零四年奥运会的结束，霍启刚的出场，廖晶晶组合便彻底出名。后来郭晶晶和霍启刚恋情曝光一年后，廖建玲也跟田亮分手。而再次回看金童玉女照片，不禁让人感叹：时光荏苒，身价千亿的霍家到底有多看重郭晶晶？黄晓明和 Baby 斥资亿元的婚礼震惊娱乐圈，但是到了霍家面前却差了好几个档次。2012年光棍节当天，郭晶晶和霍启刚举办了婚礼，而到场的记者几乎都被震撼到了。郭晶晶当天所更换的礼服就有十二套，其中每一套都价值数百个 W， 主婚纱更是价值一个小目标。除了礼服，郭晶晶身上的宝石简直可以开一个展览会了。镶满了钻石的高跟鞋就价值七百个 W。香港豪门霍家一向低调，但是霍家长子的婚礼怎能低调？圈高有名人士和大佬全部出席，仅仅是婚礼，霍家就在香港、长沙和河北分别举办了三场。你以为嫁入豪门的郭晶晶从此就是贵妇了吗？能让霍启刚父亲称为下嫁的郭晶晶，却真正给豪门树立了一个典范。正值霍家人争夺千亿家产时期，郭晶晶却主动带着丈夫、孩子搬离老宅，远离了漩涡中心。于是背着蛇皮袋子，亲手搬家的霍启刚走红了网络。本以为豪门生活就是买买买，但是穿旧队服出门和亲自出门买菜，郭晶晶用最朴素和简单的生活征服了霍启刚。这么多年过去，保持低调作风和热衷带孩子做公益的郭晶晶，这才是那个我们值得尊重的运动员。